Puede que hayas engañado a tu pareja, traicionaste a un amigo o creaste un rumor falso en tu escuela o trabajo. Todos estos son errores que arruinan tu reputación y afectan la forma en que los demás te perciben. Y ya sea que lo hiciste con intención o no, tienes que saber lidiar con la situación y salirte del hoyo en el que te metiste. Porque al final del día, todos somos humanos, especialistas en cagarla. Así que hoy te voy a enseñar 5 maneras erróneas y 5 maneras correctas de arreglar una situación controversial. Veremos el caso de Tao Betancourt como ejemplo de cómo no arreglar las cosas y el caso de Logan Paul y cómo sí se puede recuperar la reputación de manera gloriosa. Para ponerlos en contexto, Tavo Betancourt es un youtuber que a través de varias controversias, una detrás de otra, logró aniquilar completamente su reputación y convertirse en uno de los personajes más odiados de todo YouTube. Fue acusado de falsificar un speedrun de un videojuego legendario, fue acusado de aprovecharse de perritos por visitas y fue burla de todo el mundo por su implante de barro. Ahora, uno podría pensar que de ese hoyo no puede salir, especialmente porque cuando está bajo los ojos de un público grande la presión es mayor pero créanme en la farándula o en la vida cotidiana el proceso para arreglar las cosas es el mismo porque si lo de Tavo te parece grave Logan Paul en 2017 grabó un cuerpo colgado en un bosque suicida en Japón y se burló de él eso es muchísimo más grave que todo lo que hizo Tavo junto y cuatro años después Logan ahora es adorado y respetado por prácticamente todo el que lo criticó en ese entonces así que ¿qué hizo Logan Paul? que está bueno. Número uno, tienes que disculparte y dar tu lado de la historia inmediatamente. Tienes que aceptar inmediatamente que estás mal y esto es por dos razones. Aunque haya habido algo externo que te motivó a cometer el error, no importa si hubo intención o no. Como en el fútbol, fue falta, estuvo mal y se acabó. Y segundo, para evitar rumores. Habrá gente que te crea y gente que no, pero al menos reducirás los rumores porque los rumores lo único que hacen es hacer todo más grande. Logan Paul subió un video disculpándose de lo sucedido, inmediatamente. Muchos le creyeron, muchos no, pero tuvo el valor de admitir que haya tenido intención o no, lo que hizo está mal. Ese es el primer paso correcto. Paso que Tavo no dio. Después de lo sucedido con el speedrun falso, Tavo prácticamente lo ignoró hasta su rose. Cuando sucedió lo de su barba, en vez de explicar a todos que tenía una condición que no le permitía terminar su tratamiento, decidió permanecer callado y hacer que todos especuláramos haciendo videos sobre ello. Y hasta hace poco explicó esto en un TikTok. Tengo una enfermedad en la cara que se llama rosácea, o sea, esto. Entonces no pude completar el proceso después de la operación ni usando minoxidil. Dos o tres años muy tarde, carnal. Para entonces ya todos hasta pensábamos que pudo haber sido culpa de los cirujanos, incluyéndome. Y me disculpo con ellos porque claramente son profesionales que saben hacer su trabajo evidenciado por los otros pacientes. Tan mal manejada fue la situación por Tao que todos empezaron a culpar a terceros porque los doctores por ética no podían revelar el historial del paciente. Y Tavo nunca dijo nada. En cuanto ya estás afectando a terceros, ya hiciste todo mal. Número 2. Hablar cuando estás caliente. En vez de hacer el paso anterior, Tavo decidió jugar a la víctima y agrupar cualquier tipo de crítica como hate y que todos querían colgarse de su fama. Aunque se intentara hablar con él y aunque había gente que genuinamente quería ayudar. Mira, cuando todo el mundo está en contra de ti, es muy fácil querer escudarte en tu círculo. Sobre todo si estás rodeado de gente que prefieren no herirte antes de decirte la verdad que lo que hiciste está mal. En esos momentos tienes que tranquilizarte, no tomar nada personal y aceptar el error. Número 3. El lenguaje corporal. Cuando pides disculpas, tiene que parecer que estás pidiendo disculpas. Tienes que ser sincero, no, no parecer. Porque realmente tienes que estar convencido dentro de ti que cometiste un error. Cuando sea que Logan Paul habla de la situación, no hay un momento en que bromee o culpe a alguien más de lo sucedido. Toma la situación seriamente y si hace un chiste es denigrándose a sí mismo, no a los haters o a los afectados. Las pocas veces que Tawa ha hablado de sus controversias, aparece con un lenguaje corporal engreído, sonriente. En ningún momento te hace creer que en verdad lo siente y parece que solamente lo está haciendo por visitas. No deja el acento fresa ni las frases tontas. Por un momento se pone serio, pero de volada regresa la sonrisa. Carnal, si te intentas disculpar con una sonrisa, ya perdiste. Y eso nos trae el número 4, no saber a quién le estás pidiendo perdón. Cuando te disculpas con tu pareja, existe un tono amoroso, hay besos, poemas, rosas. Cuando te disculpas con un adulto, tiendes a hablar las cosas como son y sin rodeos. Entonces, aún así que la audiencia de Logan Paul en ese entonces era mayormente niños, que inclusive lo defendían de lo que hacía, la gente que lo criticaba eran adultos conscientes. Así que Logan Paul se disculpó hablando como un adulto con sentido de razón, hacia adultos. Lo mismo pasa con Tavo, que tiene muchísima audiencia joven, pero los que lo criticaban eran personas más maduras y pensantes. ¿Y qué es lo que hace Tavo? 
Un Rose Yourself Challenge, hazme el favor Una moda copiada de un youtuber gringo de hace más de 10 años Reciclada y vomitada por todos los youtubers de Latinoamérica Con este estilo típico de tabo de niño cool Como si se estuviera refiriendo a adolescentes Queriendo volver de esto todo un show donde el centro de atención sigue siendo él Esta no era la manera de arreglar las cosas Me entristece que haya contratado a todo un equipo de producción Y que hayan trabajado tan duro en un video así Y que nadie a su alrededor le dijera que era una mala idea y por último, número 5, acciones versus palabras. Después de la disculpa, Logan Paul no volvió a mencionar el incidente y simplemente se dedicó a crear mejor contenido y demostrarle a la gente que realmente había cambiado. Hoy vemos un Logan, sí, divertido y loco, pero que a la hora de acatar límites es respetuoso, libre de controversias. ¡Tabu! Lleva años y años hablando sin cambiar nada. Controversia tras controversia. Sigue teniendo esa misma forma de hablar y de ser. Hace el mismo tipo de videos y no vemos nada que nos asegure que no cometería los mismos errores el día de hoy. No hay cambio, no hay crecimiento en Tavo. Y esto no es para atacarlo. <risa> esto es triste. Esto realmente me entristece porque yo siempre he dicho que Tavo es un joven ingenioso y talentoso con toda una vida por delante y le deseo lo mejor. Pero no ha sabido aceptar sus errores de una manera madura. Acaba de empezar un nuevo canal con como si eso fuera a borrar todo lo que se ha dicho de él. Y en ese nuevo canal podemos ver a él burlándose de la gente que lo criticó hasta la fecha. Esto significa que para él, los que lo criticaban a ese entonces siguen estando mal y él no hizo nada. Vatos para crecer en la vida se tiene que aprender de los errores. Nosotros reflejamos esto en las historias que contamos, donde los personajes empiezan con errores y conforme los afrontan, al final de la historia sabemos que no cometerían esos errores otra vez. Una película de Tavo no vendería porque el personaje al principio es el mismo que del final de la película. Y si quieres saber cómo el despertarme a las 5.34 de la madrugada ha cambiado mi vida, mira este video.